，独居的科莫多巨蜥竟然怀孕了，这究竟是谁干的？怎么做到的？英国伦敦一家动物园发生了一件非常诡异的事情：常年独居的雌性科莫多突然怀孕了，产下了22枚卵，直接震惊了全世界。根据动物园园长介绍，园里其实有饲养着另外一只雄性巨蜥，然而二者都是独居状态，根本没有条件完成交配。于是就有人将怀疑的目光停留在饲养员身上。饲养员和巨蜥相处的时间最长，他一定知道是咋回事。同样觉得奇怪的饲养员也想要知道是谁让巨蜥突然怀孕，就将顺利孵化出来的四只雄性幼崽拿去做 DNA 检测，最后竟然发现这些幼崽和那只雄性巨蜥没有一点关系。不过也没有掺杂其他动物的基因，基因反而都来源于雌性巨蜥，这究竟是怎么一回事？不知道大家听没听说过孤雌生殖？它指的是不需要雄性参与，雌性自身就能产下后代的生殖方式。这只雌性巨蜥由于长期生活在没有雌性的环境中，为了繁殖后代，它才会剑走偏锋，自产自销，给自己生了一窝老公。这听起来可能很炸裂，实际上在动物世界中还有不少动物也会这样，比如蟒蛇也会借助孤雌生殖来快速恢复严重折损的种群数量。能孤雌生殖的科莫多巨蜥实力有多强呢？它能不能打得过印度三哥？科莫多巨蜥又名科莫多龙，是生活在科莫多岛上的独有物种，并不是人们熟知的印度三嫂孟加拉巨蜥。它的体型要大得多，目前是世界上现存最大的蜥蜴，成年个体平均体长能达到二至三米，重达七十至九十千克。除了有着一身坚硬的铠甲以外，它们口腔里还有能置人于死地的毒液，印度三哥根本就不敢招惹，打败三哥自然不在话下。科莫多的毒性一直热门话题，主要争论点就是它究竟有没有毒。事实上，在上个世纪九十年代，科学家认为被科莫多龙咬伤之所以会有生命危险，主要是因为它们爱吃腐食，这让它们唾液里含有大量致命细菌。猎物被咬伤后，主是因为伤口感染而死。后经过科学家进一步研究，发现细菌并不是它毒性的主要来源，它下颌处长有两条毒线，咬到猎物后，科莫多会通过牙齿将毒液注射进去。它们的毒液属于血液型毒素，进入猎物体内会致使猎物的血液没办法凝结，最后流血过多而死。这么厉害的科莫多龙是怎么实现孤雌生殖的呢？我们知道，哺乳动物要想生育后代，需要精子和卵子结合成为受精卵，并发育成胚胎，而后代具有来自父母双亲的遗传物质。一般来说，正常雌性动物只有两条 X 染色体。而雄性则含有一条 X， 一条 Y， 所以在孩子的性别是由雄性的配子决定性别的。而对于爬行动物和鸟类来说，一般雌性体内含有 WZ 性染色体，而雄性含有的都是 ZZ 性染色体。这也就意味着雌性科莫多让某个配子代替精子受精，就能自给自足，产下后代。不过只有 ZZ 能够正常发育，这样生下来的后代都是雄性。正常情况下，科莫多并不会采取孤雌生殖繁殖。而是和哺乳动物一样，都是有性繁殖，这样生下来的后代更有利于进化，不容易出现遗传问题。但在一些极端条件下，雌性科莫多巨蜥长期没有遇到雄性，或者区域内雄性科莫多已经死光了，它们就会自己制造雄性，可以说是大自然逼出来的续命神迹了。不过，孤雌生殖也存在一定的弊端，这样的繁殖方式不利于种群基因多样性。